Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati sul mio canale per un unboxing incredibile di nuove figure. Oggi infatti andremo a vedere insieme ben 5 figure totali più qualche altra cosa che potreste vedere anche nei prossimi video. Per cui notate già tutte le scatole pronte qui per essere spacchettate ed oggi vedremo non solo roba di Dragon Ball, come ad esempio queste piccole confezioni misteriose qui. Delle piccole statuette di Goku che escono dalle scatole in maniera randomica, quindi non sappiamo cosa c'è all'interno. Sarà un mistero anche per me, li andremo a vedere insieme, ma abbiamo Naruto. Ragazzi, ben due pezzi di Naruto, dal prezzo anche piuttosto elevato, però tra poco ne parliamo meglio e vedremo se indovinate un po' quali sono i prezzi. Queste statue sono davvero belle grandi, le notate anche voi e soprattutto possono essere messe insieme. Se non l'avete ancora capito, qui abbiamo Naruto, ovviamente della prima serie, che scaglia il suo Rasengan contro il potentissimo Sasuke, che è qui sotto, che scaglia il suo Mille Falchi. I due si vanno a scontrare, si possono mettere insieme e si va a formare una scena stupenda che vedremo ovviamente nel corso di questo video. Inoltre, sono felice di annunciarvi che ho acquistato delle nuovissime carte di Dragon Ball Super. Infatti mi è arrivato questo nuovo pacchetto che contiene in pratica altre 24 bustine di Dragon Ball Super e questa è la primissima edizione delle carte di Super e contengono delle carte davvero molto fighe. Quindi abbiamo i Super Saiyan Blue e tanti altri che nell'espansione che io vi ho mostrato fino ad ora in realtà non c'erano. Quindi ragazzi è davvero tanta roba e alle spalle guardate un po' ci ritroviamo tutta la squadra Genio che non so che cavolo ci faccia qui. Noi ragazzi speriamo di trovare tante belle cose, spacchetteremo il tutto in uno dei prossimi video, quindi mi raccomando lasciate ora un mi piace se volete nuovissimi spacchettamenti delle carte di Dragon Ball Super, anche perché poi ho anche altre figure da farvi vedere, ormai ricordate il Black Goku Super Saiyan Rosé e anche il Trunks Super Saiyan Rage con uno spadone assurdo. Come sempre oltre a ringraziare tutti coloro che hanno lasciato un bel like, ringrazio anche quelli che hanno acquistato la maglietta Vero Saiyan. Se non vi è ancora arrivata la maglietta, Ragazzi tranquilli dovrebbe arrivare a breve ma se avete dubbi o la spedizione ferma da un po' contattate assolutamente il supporto di Tizli che è il sito che si occupa autonomamente delle spedizioni. Per tutti quelli che vogliono ancora acquistarla ovviamente vi lascio il link in descrizione ma vi ricordo anche di seguirmi su Instagram anche in questo caso il link ve lo lascio qua sotto ragazzi ormai lo sapete tutto quello che vi serve lo trovate in descrizione poiché vado sempre a salutare negli unboxing le ultime due persone che mi hanno lasciato un like qui su Instagram e stiamo parlando di Manocrash05 e Gabriele Catanzaro, quindi mi raccomando seguitemi sul mio profilo social di Instagram per una cosa molto importante avevo già svelato in anteprima qui su Instagram quali erano i pezzi, le statue, le figure che avrei fatto vedere in questo video, quindi tutti quelli che mi seguono sui social sono avanti il primissimo che vorrei andare ad aprire magari, sì, può essere Naruto non importa ragazzi, alla fine è uguale e vediamo se indovinate un po' quali sono i prezzi, ebbene sì ragazzi, vi dico, non è che siano altissimi come quelli delle resine, ma non sono nemmeno così bassi, eh? provate ad indovinare qui sotto nei commenti, ah e vi dico un'altra cosa, se alcuni pezzi li trovo su Amazon ve li lascio qua sotto lasciandovi il link referral, queste qui ragazzi sono fatte davvero molto bene, Figo Arts Zero, vediamo Naruto Uzumaki, ovviamente mi viene in aiuto il mio cazzariello 2.0 che come sempre ragazzi mi salva in ogni singola situazione vi faccio vedere anche che qua c'è una scena che già incomincia a darvi qualche piccolo indizio e poi vabbè la scatola ha tutte le immagini riferite un po' a Naruto stesso vediamo però se riesco a tirarlo fuori eh, che è la cosa ovviamente che ci interessa di più poi lo vediamo come al solito cambiando quella che è la nostra inquadratura forse ce l'ho fatta ragazzi ed eccolo qui quindi il primo lo abbiamo rimosso e lo mettiamo un attimino dietro. Passiamo a quello successivo. Vediamo un attimino la scatola. Questa sembra essere un po' più seria. Vediamo un'immagine simile a quella già vista prima. E qui ovviamente il Sasuke. Anche questa volta cazzariello alla mano ragazzuoli. E vediamo di aprire la confezione. Oh questa volta non ho spaccato nulla. Bene così. Ed ora finalmente cambiamo la visuale. E vediamo un po' che succede. Ed eccoci qua. Finalmente vediamo le statue nel dettaglio. E non vedo l'ora di spacchettarla per bene insieme a voi. Mi dà l'impressione di non essere nemmeno così delicata questa statua, eh? mi sembra essere anche abbastanza rigida, 
ma comunque la posa ragazzi di Naruto qui è spettacolare. Come sapete io sono un fan di Dragon Ball più che accanito, sono pazzo per Dragon Ball, ma ragazzi Naruto lo apprezzo davvero tantissimo. Ultimamente sto leggendo uh, le fasi finali del manga, ho iniziato davvero molto tempo fa, ma gli impegni di lavoro e altre cose mi hanno portato poi via tempo e non sono riuscito a concludere la lettura. Poi sto vedendo anche l'anime, un po' alla volta si fa tutto, mettiamola così. E questa ragazzi è la statua, fatta davvero in maniera ottima. Ottima, secondo me vale tutti i soldi spesi Poi è chiaro, il prezzo, ripeto, è un po' altino Però voglio davvero vedere quanti di voi indovinano Non voglio assolutamente forzarle Queste parti sembrano essere mh, anche abbastanza rigide Ma comunque un po' movibili Per cui ragazzi, se anche voi prendete questa statua Fate molta, molta attenzione Inoltre, come se non bastasse, c'è tutta la base Fatta davvero molto bene In pratica si vede tutto questo fumo Che si va a creare poi forse dall'esplosione Con il colpo dato praticamente al nemico e ci sta davvero tantissimo, tutti questi effetti mh, praticamente di energia messi attorno al personaggio secondo me spaccano ma davvero in una maniera assurda. Di per sé poi mi colpisce molto soprattutto il viso di Naruto che sembra fatto in maniera ottima. Per migliorare la qualità dei miei unboxing, come sapete ci tengo davvero tanto, ho acquistato anche questa base che mi permette di ruotare il personaggio. Quindi ragazzi ogni volta potremmo girarla così senza doverci mettere, non so, a spostarlo o a fargli ulteriori danni. Quindi ragazzi davvero non male e pensate che questa base è per appoggiare i televisori e invece no, noi la sfruttiamo in modo alternativo. Quindi ragazzi davvero molto bello questo Naruto, sono soddisfatto dell'acquisto ma piano piano lo spostiamo e direi di prendere Sasuke, eccolo qui che è ancora impacchettato. Ed eccolo qua ragazzi, rispetto a Naruto forse Sasuke è più facile alla rottura. Poiché vedo diversi pezzi, mamma mia che spettacolo, stupendo! Io non so com come prendere la, la statua per non danneggiarla. Guardate un po' tutti i fasci di energia che provengono dal Mille Falchi. Davvero qualcosa di assurdo, magari provo ad alzare un attimino il personaggio per provare a farvi vedere la faccia con la speranza ecco che si metta tutto a fuoco. E questo è il risultato, una figura davvero spettacolare, poi si tiene in piedi in un modo davvero molto strano, guardate un po', vediamo se riesco a metterla per bene, eccoci qua. Quindi i fasci di luce o in generale poi la polvere tengono in alto il personaggio, che poi questa non è polvere ma in pratica dovrebbe essere semplicemente un po' di fumo. Vediamo quanti di voi conoscono anche Naruto e quanti di voi si ricordano... In che episodio, o almeno in che fase, Naruto e Sasuke si vanno a scontrare. Adesso però vorrei provare a vedere una cosa. Eccoli qua ragazzi, guardate che scena incredibile che si viene a creare. Spero che il tutto sia messo a fuoco per bene e guardateli. I due in realtà non si stanno guardando negli occhi, ma guardano un po' alla volta quella che è la zona centrale, quindi il colpo che stanno per scagliare. Quindi ragazzi sono davvero fatte benissimo, poi si va a creare una scena davvero molto ampia. Guardate queste sono le mie mani e le due si vanno ad unire. Quindi guardate un po', davvero tanta tantissima roba. E non guardate le carte, quelle poi le apriamo con calma. Vi confesso che sono molto felice di aver dedicato questa parte di video a Naruto e Sasuke, anche perché così, oltre Dragon Ball, vediamo anche altre cose. Visto che prossimamente vorrei portare qui sul canale anche delle statue Marvel, in virtù anche del fatto che sta per uscire il nuovissimo Avengers Infinity War. Quindi ragazzi, andiamo a spostare un attimino alle spalle i due combattenti, con la speranza che niente si rompa, Molto bene, lasciamoli così ed ora è arrivato il momento di spacchettare insieme questi tre piccoli pacchetti. Così finalmente dovremmo esserci. Quindi partiamo dal primissimo pacchetto. In pratica ragazzi in cosa consistono? Sono delle figure di Dragon Ball dal prezzo anche un po' basso. Mi pare sia più o meno sui 10 euro. Comunque sono piccine, eh? quindi non è che sia poi così basso. Però comunque un prezzo un po' più accettabile e sono tutte statue di Goku. Qui come vedete ci sono ben 9 da collezionare e in ogni scatola noi non sappiamo qual è quella contenuta qui all'interno, per questo motivo vi dicevo che eh, l'apertura è un po' misteriosa. E noi ragazzi chiaramente puntiamo per lo più al Super Saiyan Blu, al Super Saiyan di terzo livello, Super Saiyan God e poi magari al Super Saiyan, almeno uno dei due. Poi se ci esce comunque Goku Bambino non ci dispiace eh, perché comunque... È un personaggio che, che apprezzo tantissimo e non bisogna mai dimenticare le origini, poiché è lì che è iniziato tutto. Quindi andiamo ad aprire, io mi sono semplificato le cose andando già un attimino a spacchettare. E 3, 2, 1 e... Oh! Troviamo il Super Saiyan! Oh ragazzi, sono contentissimo, cavolo! 
Ah vabbè, tutto è chiuso alla perfezione, quindi il cazzariello 2.0 interviene. Davvero molto bella questa che fa la super Kamehameha. Guardate quanto spacca, ve la faccio vedere molto meglio nel dettaglio, eccola qui. Ci sta davvero benissimo, mi piace un botto, ma lo appoggio un attimo qua, sperando che il tutto venga messo a fuoco, e prendo la base che è già caduta e poi c'è praticamente il suo sostegno. Non dovrebbe esserci altro, eh. però è strano che gli serva un sostegno perché forse è probabile che resti in piedi anche da solo, però se gli metto il sostegno meglio ancora, no? E quindi questo è il risultato, ci sta davvero molto bene, io apprezzo davvero tanto queste statue piuttosto piccole per cui ci sta molto molto bella, per cui sicuramente la metterò magari in qualche vetrinetta, io ragazzi mi sto impegnando tantissimo per dare molto spessore anche alle statue in resina che ho comprato e che avete visto in precedenza qui sul mio canale. Presto ne arriveranno altre, se non sbaglio già questo lunedì. Vorrei comprare delle vetrinette, magari, non so, qualcosa da Ikea, e anche dei mobili fighi. Oh, e abbiamo il Super Saiyan God! Non male, ragazzi, lo volevo il Super Saiyan God. Ovviamente noi puntiamo al Super Saiyan Blue, è difficile che riusciremo a trovarlo, eh, però, però vediamo. Eccolo qua, ragazzi. Oh, che figo. Qui Goku ha uno sguardo davvero molto serio, anzi quasi arrabbiato. Queste figure, ragazzi, al prezzo di 10-11 euro, adesso non ricordo di preciso, sono fatte davvero molto bene. Inoltre ci tengo a ringraziare sempre al massimo gli amici del fanside di Marcianise, perché ragazzi hanno sempre un occhio di riguardo per me, per cui è giustissimo anche ringraziarli. Qui dovrei avere il piccolo sostegno e poi la basetta. Praticamente le basi sono di colori tutti uguali, ma poteva essere, non so, forse figo... Um, tenere il colore di quella determinata trasformazione, non so Ah, in realtà la risposta è no Perché ogni base, se notate, poi ha degli appigli in cui il personaggio si appoggia Che poi appigli è il termine forse più sbagliato che io potessi utilizzare Poi magari lo metterò meglio praticamente in questi cosini Ora come ora il nostro vero obiettivo è spacchettare e vedere cosa c'è all'interno Quindi vediamo un po' qui, eh Forse anche questo è da aprire Molto bene e ragazzi, bah, non lo so, io punterei al Super Saiyan Blue, non so che aspettarmi, dai, speriamo bene, ci punto davvero tantissimo a qualcosa di figo, e vedo roba, oh ragazzi, avete indovinato, guardate un po', l'avete visto? Sì, è il Super Saiyan di terzo livello, e guardate quanto spacca, no vabbè, ve lo apro subito perché... È probabile che voi non riuscite a vedere bene. Ed eccolo qua, ragazzi. Ma guardate quanto è figo. Ma poi pesa anche un po', eh, questo. Molto bello. Vi confesso che la fronte è un po' troppo spaziosa. Però, di base, ragazzi, il Super Saiyan di terzo livello è così. Mancandogli praticamente le sopracciglia, si ha un po' questo effetto. Diciamo che questa tra le tre è forse quella fatta, non dico peggio, però quella che mi lascia un po' più di... Eh, di perplessità, però comunque ha dei dettagli assurdi, vi basta notare no? il ghi, in pratica il simbolo della sua tuta, quindi anche in questo caso davvero qualità comunque molto buona, vediamo non riesce ad appoggiarsi perché comunque gli devo mettere la base, in questo caso ragazzi la base è fondamentale perché i capelli pesano, quindi il personaggio... Mi sembra giusto che non riesca a tenersi in piedi da solo. Oh, ragazzi, ce l'ho fatta. Non so se il tutto era stato messo a fuoco fino a qualche secondo fa, però, ragazzi, così dovrebbe andare bene. Davvero molto belli tutti e tre. Per il prezzo che hanno, ragazzi, ci può stare. Eh? Ho visto di peggio, soprattutto in fiera, dove vedo a volte dei prezzi esagerati, quasi il doppio, il triplo per certe cose. Quindi, mi raccomando, alle fiere, ragazzi, non fatevi fregare. Ed ora che dire? Vi aspetto per i prossimi video in cui spacchetteremo tutte queste nuove carte di Dragon Ball Card Game. Guardate che fighi super Saiyan Blue e guardate che figa questa carta di Goku Super Saiyan Blue. Se volete tanti altri unboxing di questo tipo, superiamo ora assolutamente i 5.000 like, pollice in su e soprattutto iscrivetevi ora al mio canale YouTube cliccando proprio in questa zona centrale dove i due colpi si vanno a scontrare. Guardate anche altri video presenti sul mio canale così recuperate i vecchi unboxing e spacchettamenti ma anche dei gameplay di Xenoverse 2. Domani noi ci vediamo con Dragon Ball F come ogni domenica alle 14.30, quindi alla prossima, ciao!